哈尔科夫大战开启，俄军接连控制哈尔科夫重镇。此次俄军的目的会是什么？俄罗斯海军陆战队加强第聂伯河登陆作战演练行动，下一步是进攻对岸乌军。乌克兰宣布延长战时状态，在这个艰难的时刻，泽连斯基会做出什么样的选择？紧跟德国脚步，加拿大宣布对乌克兰提供援助。精彩资讯即将开始。在过去两年中，俄军主要的进攻方向基本在乌克兰东部地区。然而，最近俄军突然出动大批装甲部队，从北部发动大规模攻势，并在短时间内节点控制数个重要城镇。俄罗斯国防部对外宣布，俄军北方集群部队已经拿下哈尔科夫州的鲍里索夫卡、奥库尔佐沃、普列杰尼夫卡、皮利纳以及斯特里列恰等定居点。这是俄乌冲突爆发之后，俄军对哈尔科夫发动的最大规模地面进攻。在5月11日，俄军攻入哈尔科夫地区的利普奇村，这座村庄距离哈尔科夫市区仅有20公里左右。在11日的进攻中，俄军至少夺取了十余个村庄，突入深度达4公里。同时，乌军也开始采取措施抵抗，并从凌晨开始实施反突击行动，利用无人机对比尔哥罗德地区发动袭击，进一步加大破坏行动。此次俄军针对哈尔科夫的军事行动是从多个方向进行的。在东翼，俄军从西北、北部以及东北方向对沃尔昌斯克展开进攻，其中西北方向是加地失窃，俄军设法控制了城市的郊区，并抵达了克罗连科街的郊区；北部方向是普列杰涅夫卡方向。俄军沿着森林地带挺进沃尔昌斯克机场附近，并利用火力优势打击俄军阵地，而东北部方向则是地货村。俄军在占领村庄之后，继续对沃尔昌斯克农庄进行火力打击，同时沿着沃尔恰亚河河床与扎雷奇亚纳街不断向城市推进。在中路方向，俄军出动迎击战斗群，抵达斯塔里查伊兹比斯科耶县，并压制住村庄内的乌军火力点。根据发布的带有地理定位的无人机图像。俄军确实在奥库尔佐沃与莫罗霍维茨，其中一张图像显示俄军突击部队正向莫罗霍维茨南部推进。第二张图像显示，在奥库尔佐沃南部至少发现了三支俄军装甲部队，而乌军无人机也在同步对该地区进行监察。在西路方向，俄军在斯特勒奇亚击退乌军反攻之后，便向格鲁伯克耶村推进。在清理村庄之后，俄军开始进攻利普奇郊区，并与乌军爆发激烈战斗。有消息显示，俄军已经进入利普奇，这里距离哈尔科夫已经不到20公里。乌军第一道防线面临着被突破的风险。同时，莫罗霍维茨与奥库尔佐沃附近的战斗仍在继续。针对俄军的大规模进攻，与此同时，乌克兰国民警卫队特种部队下属的一支独立支队，在5月11日表示，哈尔科夫州的激战仍在继续，但由于俄军的强大压力，乌克兰守军不得不从部分阵地撤出。而在下午时分，俄军已经开始进攻具有战略意义的格鲁伯克耶镇。乌克兰总司令希尔斯基表示，正向前线派遣更多的火炮与装甲部队，以阻止俄军的进攻。那么，此次俄军进攻的目的是什么呢？外界谁也没能想到，俄军会在此时对哈尔科夫发动大规模进攻。火力军觉得，俄军之所以进攻该地区，不排除三个目标。其一，佯攻哈尔科夫，从而迫使乌军调整部队，使得俄军在东部的攻势更加有利；其二，突破乌克兰北部，建立10公里范围的战场缓冲区，来阻止乌军持续对俄本土进行的袭扰行动；其三，彻底占领哈尔科夫，从而改变俄乌战场态势，以此来压迫乌军进行谈判。此前就有媒体报道，对乌克兰来说，五月将是一个非常残酷的月份，而乌克兰情报总局副局长斯基比茨基此前就曾表示。四月和五月对乌克兰来说将是一个艰难的时期，因为乌军缺少武器，这一点外界很清楚。而在乌克兰境内或边境地区，俄军至少部署了五十万兵力。另外，根据火力军的观察，哈尔科夫正在发生的事情并不是孤立的。乌克兰军方承认，从今年三月份开始，双方交战就显著增加。今年五月之后，交战次数更是发生了激增。仅仅在五月九日，俄乌就发生了一百五十次以上的交战。实际上，俄军正在利用兵力优势，将俄军防御攻势延伸到相距数百公里的多个交战点，迫使乌克兰难以预测俄军夏季攻势会集中在何时何地，并且此次俄军攻势还加剧了乌军两个关键弱点。
，人力不足与武器系统短缺。在俄乌爆发之初，乌克兰就紧急动员了30万人，但直到上个月，乌克兰才扩大了一项新的动员法令，因为这项法令在最高拉达陷入了长达数月的僵局。泽连斯基本人对于扩大动员范围可能造成的影响，一直持有较为谨慎的态度。然而，乌克兰在兵力上的劣势正在导致战场局势的恶化，这也为俄军可能的行动带来越来越多的机会。比如，在乌克兰东部的恰西夫亚尔镇，俄乌双方的兵力可能是十比一。此外，乌军还面临着炮弹长期供应不足、缺乏空中掩护的问题。不过，美国智库表示，俄罗斯目前缺乏占领或包围哈尔科夫的部队与武器装备。按照美国智库的评估，外界对于俄军试图占领哈尔科夫的担忧可能是错误的，因为俄军的目的很可能是通过哈尔科夫的攻势，将乌军前线部队从东部战场吸引过来，以此来阻止乌军在东部地区的持续推进。另外，还有观点认为，俄军之所以选择进攻哈尔科夫，是因为哈尔科夫毗邻比尔格罗德州，乌军已经多次以哈尔科夫为基点对俄本土展开袭击行动，并且在美国援助陆军战术导弹之后。比尔格罗德将被笼罩在乌军炮火的范围之内。如果俄罗斯真的打算夺取哈尔科夫，也很难实现目标，因为进攻这个方向需要在开阔的地形上长途跋涉，其规模是俄军全面入侵以来从未有过的。而根据斯茨比茨基的说法，目前俄军在哈尔科夫州边境部署了 3.5 万人，并计划在该地区部署5万到7万人，这远低于俄罗斯方面认为的30万兵力。不仅俄罗斯北方集团军缺乏进攻成功夺取哈尔科夫市所需的兵力，整个俄罗斯目前的兵力恐怕也很难分配出27万左右的兵力。所以，火力军觉得俄罗斯发动哈尔科夫攻势的原因，就是想利用双方目前的军事资源差距，在北约新一波军援到达乌克兰并形成战地之前的空窗期，重新确定新的战场格局。而根据外界估计，乌克兰想要利用北约军援快速武装前线部队，至少还需要数周的时间。你们觉得呢？另外，在第聂伯河地区，俄军也有了新动作。根据媒体报道，俄罗斯国防部宣布，隶属于北方舰队的海军陆战队正在赫尔松地区的第聂伯河附近进行强度渡河登陆的演练行动。按照俄罗斯国防部的说法，海军陆战队每日都在进行演练，并且演练尽可能还原真实环境。所有士兵全部武装，负重约30公斤。其中大部分是武器弹药，所有行动都是在夜间进行的，因此士兵之间的协作将是这些演练的重点。与此同时，俄军还在沿岸设立军事哨所，来防备乌军的渡河行动。此前，俄罗斯就计划在第聂伯河建立一支舰队，以里海区舰队、黑海舰队以及波罗的海舰队的暗防部队为基础，其优先任务是为第聂伯河舰队配备于两栖作战的直升机。俄罗斯国防部长绍伊古在今年三月份宣布了成立这支舰队。未来几个月将吸纳海军陆战队、暗防火箭兵与武器装备等，通过还将吸纳运输航空兵，主要负责两栖登陆与物资运输。俄军组建这支舰队的主要任务是强渡第聂伯河，然后控制赫尔松、尼古拉耶夫、奥恰科夫以及敖德萨等城市。从俄军计划来看，这预示着赫尔松地区的战线有可能会转到第聂伯河以外，并覆盖前往敖德萨的水路。5月9日，根据消息报网站报道，乌克兰总统泽连斯基在乌最高拉达签署乌战时状态和军事动员延长的总统令草案，时间将从5月14日延长到8月11日。相关文件在9日发布在乌最高拉达网站上。这是自2022年俄乌冲突以来，乌第十一次批准延长上述法令。草案法令包括效仿俄罗斯启用罪犯兵。为了加大法令执行力度，泽连斯基在4月16日相继签署了一系列的法令。其中包括动员措施的执行方式，将征兵年龄下降至25岁，以及完善电子征兵系统等一系列法令。根据这一法令，乌大多数年龄在1 8到六十岁的男性被禁止出国。接下来是关于加拿大最新援乌的消息。根据媒体报道，加拿大国防部长比尔·布雷尔在德国防长博里斯·皮斯托里厄斯访问期间，做出了一份承诺。将为乌克兰提供新一笔军事援助，主要援助内容为防空系统。目前，泽连斯基向北约国家寻求防空系统时，德国当时为乌克兰提供了爱国者防空系统，同时还将效仿捷克组建的炮弹联盟，组建一个防空联盟，以便能为乌克兰提供更多的援助。
，而加拿大此次援助的 7,600 万加元，就是因应德国提议为乌克兰提供的。自2022年2月俄乌冲突爆发之后，加拿大至少为乌克兰提供了100亿美元的各类援助，其中包括约30亿美元的军事援助。与此同时，北约正在进行的演习也有了最新消息传出，此次是在俄边境进行的。根据媒体报道，北约目前正在进行坚定捍卫者2024军演行动。作为军演中的一部分，北约成员国在5月11日至12日在爱沙尼亚进行伞兵空降演习。根据报道，此次伞兵空降演习的位置距离俄罗斯边境非常近，大约有140余名美国与英国军人参与。同时，坚定捍卫者2024军演正在欧洲多个国家进行。这项军演由一系列单独演习组成。从今年1月份开始，将持续到5月底。此次演习将出动包括航母、驱逐舰在内的50余艘舰艇、8十余架直升机、无人机以及战斗机，共有 1,100 余辆装甲车辆，共计9万余名北约士兵参与。演习范围一直延伸到北约东翼范围，靠近俄罗斯边境。根据北约方面的说法，此次演习一方面是为了确保北约部队保持高度戒备状态。另一方面，则是为了长期对俄罗斯施压，从某种意义上牵制俄罗斯。另外，在5月11日，北约秘书长米尔恰·杰瓦纳表示，目前北约没有在乌克兰部署军队的计划。尽管如此，北约仍旧援助全力支援乌克兰，但不希望将冲突升级为北约与俄罗斯之间的战争。另外，杰尔恰·杰瓦纳还表示，北约为乌克兰训练飞行员和提供 F-16 战机的决定，是因为考虑到目前冲突的形势，并没有越过俄罗斯所谓的红线。接下来是关于英国有人机与无人机编队飞行的最新消息。根据媒体报道，近段时间，奎奈蒂克公司成功进行了英国首次有人飞机与无人机之间的演示飞行试验。此次试验是英国国防科技实验室、皇家海军和空战作战中心合作进行的。在此次演示中，一架奎纳蒂克公司的喷气式飞机从索尔兹伯里的国防部博斯科姆基地起飞，飞往赫布里底基地；而一架经过改装的女幺八零无人机从苏格兰西海岸的赫布里底靶场发射升空。有人飞机在控制无人机之后，便对其下达指令，然后由无人机自动执行任务，并以每小时648公里的速度飞行。此次演习任务不仅由无人机完成，还有实机。虚拟蜂群中无数架无人机合同完成。此次经过改装后的女幺80无人机安装了蜂群互操作任务机载指挥与控制技术，可以让无人机使用与 Link 16数据链相同的信息格式来与有人飞机进行通信。此次演示表示，现役前线作战飞机与下一代无人机之间的有人无人协同已经可以实现。下面是关于日本自卫队的最新消息。根据媒体5月10日报道，日本参议院正式通过防卫省设置修正法案。此修正案将批准防卫省设立一个统一指挥海陆自卫队的常设机构，综合作战司令部，预计将在2025年3月之前成立。该机构将设立在位于东京的防卫省内，出令人员规模为240人左右。此项提议是在2022年提出的。根据防卫省的说法，成立统合作战司令部的目的是为了提高自卫队三军协同作战能力与军事动员能力。以便在未来面对所谓的外部军事威胁时，能够迅速调动自卫队进行重点防御。而另一方面，也可以与美国进行对等交流，因为与美国欧洲战区与印太战区相比，日本防卫体系中缺少一个联合作战指挥部分。在这种情况下，日本需要有一个机构可以直接升级到对日本首相负责，向下也可以直接调动兵力。同时，根据职能划分，还能与美军直接协同。针对日本统合作战司令部的具体分析，后续火力军会再做一篇详细解读。而另一边，美国宣布重启库存火炮，并计划对其进行现代化升级。5月9日，美国国防部宣布，已经授予洛克希德马丁公司一份价值 4.51 亿美元的合同，计划重启美军库存的 M270 多管火箭炮系统。内容包括检修、翻新以及系统升级等，以此来扩大美军火炮力量，同时还能增强盟友的作战力量。当然，这项合同可能将包括原物。根据洛克希德高层的说法，此次 M270 的现代化改造将增加额外的功能，以及最新的通用火控系统。
，同时还会提升 M270 火箭炮系统与美军现役弹药和下一代弹药之间的兼容性，比如洛克希德研发的增程型导引多管火箭炮以及精确打击导弹。下面是关于东南亚方面的最新消息。根据媒体报道，马来西亚皇家海军在2024马来西亚国际防务展上宣布，将引进韩国 F A 5 0战机的改进型 F A 5 0 M。在2023年5月，马来西亚国防部与韩国航空航天工业公司签署了一份价值 9.2 亿美元的合同，采购八架 F A 5 0 Block 二零战斗机，后被命名为 F A 5 0 M。该型号包括进一步的改装与升级，配备了先进的有源电子扫描阵列雷达与狙击手先进瞄准吊舱。主要目的是提高作战能力与作战效率。马来西亚采购的 F A 5 0 M 还可以携带精确制导炸弹与其他智能武器。与此同时，在此次防务展上，马来西亚还计划与韩国谈判第二批采购计划，同样是18架 F A 5 0 M。谈判计划在2026年下半年首批 F A 5 0 M 飞机交付马来西亚皇家空军后开始。目前，只有马来西亚与波兰选择了 F A 5 0的最新型号。而泰国、菲律宾以及印度尼西亚等国家只采购了 F A 5 0战机。各位觉得韩国研发的这款 F A 5 0战机真实性能如何？能否为韩国打开战机出口的大门？近日，美军首次高调展示 A I 战斗机 X 6 2 A， 并由美空军部长看到了亲自搭乘试驾。在和人类驾驶的战斗机进行了长达一个小时的一对一模拟空战演练，看到了全程未进行任何干预，所有动作完全由 AI 自主完成，并且在演练过程中，两架战机在相距仅三百零四米的距离内竞速。X 六二 A 通过扭转和盘旋方式，试图迫使人类驾驶一方处于劣势。肯达勒表示，飞行中已经有足够多的数据，让他愿意信任这个 AI。这是战斗机自主飞行的里程碑。根据美军披露的信息， 2 0 2 3年9月至今 ，X 6 2 A 已和人类飞行员驾驶的 F 1 6进行过多次空中缠斗，迄今已经完成了二十多次飞行任务。美媒称，尽管目前相关的技术还未成熟，但美空军正计划组建一支超过一千架 AI 无人战斗机组成的部队，首架预计在2028年投入使用。好了，以上就是本期资讯的全部内容。关于俄罗斯展开哈尔科夫攻势的内容，各位觉得这是俄军开启夏季攻势了吗？在这种危急情况下，北约又会做出什么样的反应？对此有什么样的看法？欢迎在评论区讨论一下。我是火力军，下期再见。